Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, nói tới lĩnh vực phương tiện bay không người lái, ngoài các ứng dụng đáng kinh ngạc trên bộ, nhìn từ cuộc xung đột quân sự gần đây, thì các mẫu UAV cũng đang bắt đầu thể hiện được những năng lực đáng giá trên biển. Ngoài năng lực tấn công mà chúng ta luôn mong muốn, UAV có thể trở thành cánh tay nối dài của các lực lượng thực thi pháp luật trong việc giám sát vùng biển rộng lớn theo thời gian thực, trong khi chi phí vận hành lại thấp hơn nhiều so với trực thăng. Không chỉ có vậy, kích cỡ nhỏ, khả năng triển khai đơn giản cho phép nhiều loại tàu tuần tra cỡ nhỏ có thể trang bị các loại UAV, tăng cường khả năng giám sát, trinh sát thời gian thực, kịp thời báo cáo các di biến động của tình hình thực tế. Đặc biệt là ở khu vực Biển Đông, nơi liên tục chứng kiến các hành động ngang ngược của tàu bè Trung Quốc trên Biển Đông. Có lẽ thấy được tình hình ngày càng leo thang căng thẳng, do đó ghi nhận trong thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ đấu tranh chủ quyền biển đảo Việt Nam ở Biển Đông đã và đang thúc đẩy việc huấn luyện, trang bị, phương tiện bay không người lái. Cách đây không lâu, Cổng Thông tin Cảnh sát biển Việt Nam đã đăng tải một loạt các hình ảnh về chuyến thăm và kiểm tra của Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm tham huy trưởng Cảnh sát biển Việt Nam tới sân bay Hòa Lạc, nơi đang diễn ra hoạt động huấn luyện các phi hành đoàn Cảnh sát biển điều khiển phương tiện bay không người lái. Bài báo cho biết, sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế hai kiếp bay UAV LV31 cho thấy, sau một thời gian huấn luyện, các học viên cơ bản nắm được các bài bay, làm chủ trạng thái máy bay trên không, thực hiện tốt bài bay tiếp đất, cất và hạ cánh, bay chính xác, một mục tiêu giả định và thực hành triển khai, thu hồi, tổ hợp UAV LV31. Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam đã biểu dương Phòng Phòng Hồ Hồng Quân đã chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng, kế hoạch và tổ chức huấn luyện UAV LV31 một cách bài bản, khoa học. Đồng thời, ghi nhận đánh giá cao những kết quả huấn luyện thực hành bay UAV LV31 của tổ giáo viên và các đồng chí tham gia lớp huấn luyện. Thiếu tướng Lê Đình Cường yêu cầu các thành phần tham gia huấn luyện tiếp tục khắc phục khó khăn về thời tiết, nơi ăn ở, sinh hoạt, làm tốt công tác bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, nhất là huấn luyện trong thời tiết nắng nóng, duy trì tốt nền nếp, chế độ, thực hiện huấn luyện theo đúng thời gian, nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt. Các đồng chí tham gia kiếp bay huấn luyện phải nắm chắc nguyên lý, hoạt động, tính năng kỹ chiến thuật, tiếp tục duy trì luyện tập, nâng cao bản lĩnh và tâm lý, làm chủ trang bị kỹ thuật, thực hiện đúng quy trình bảo quản bảo dưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi huấn luyện, sử dụng thành thạo UAV LV31 để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đã thử tìm hiểu xem LV31 là mẫu UAV nào nhưng vô vọng. Rất may, nhìn từ đặc điểm phương tiện có thể tạm xác định xem ra đây là phiên bản dành riêng cho quân sự trên cơ sở mẫu UAV HRU-131, một sản phẩm của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Cao Hòa Lạc, Hira. Như chúng tôi đã nhiều lần chia sẻ, ngoài thương hiệu Việt theo nổi tiếng thì trong việc phát triển các phương tiện bay không người lái Việt Nam hiện nay còn có một số đơn vị khác, ví dụ như Hira hay là Viện Kỹ thuật Phòng không Hồng Quân. Rất nhiều sản phẩm của Viettel, Hira cũng như Viện Kỹ thuật Phòng Hồng Quân đã được Bộ Quốc phòng đặt hàng, mua và trang bị cho nhiều đơn vị trong toàn quân. Mà với sản phẩm LV31, trước khi có thông tin từ cảnh sát biển, thì hồi cuối năm ngoái, mẫu UAV này đã xuất hiện trong khuôn khổ của diễn tập quy mô lớn của quân đoàn 12. Rồi vào tháng 2 năm 2021, LV31 đã xuất hiện trong một bài viết liên quan tới công tác huấn luyện tại Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 và Lữ đoàn Tàu chiến 170. Hội thi có 25 mô hình học cụ, sản phẩm cải tiến kỹ thuật và phần mềm mô phỏng của các cơ quan đơn vị tham gia. Tiêu biểu trong đó có các mô hình bàn kiểm tra hiệu chỉnh bộ điều khiển bánh mũi máy bay DHC-6, máy bay UAV LV-31 cất và hạ cánh trên nhà giàn DK-1, bom chống ngầm Pertap 250-120, bài báo có đoạn. Hay nói một cách khác, Hải quân đã mua và trang bị LV-31 phục vụ các hoạt động tại khu vực nhà giàn DK-1 bảo vệ thềm lục địa phía nam của đất nước. Hiện cũng chưa rõ LV-31 có điểm gì khác biệt, nhưng theo trang tin của Viện Công nghệ Hira thì phiên bản tiêu chuẩn HRU-131 có mấy đặc điểm sau đây. Theo nhà sản xuất, HRU-131 sử dụng động cơ xăng và động cơ điện có khả năng cất hạ cánh trên địa hình hẹp, trên tàu thuyền, sở hữu trần bay cao, thời gian bay liên tục 240 phút, phù hợp cho công việc chụp, mô hình hóa, các vùng lãnh thổ rộng lớn và các đối tượng trải dài. HRU-131 có chiều dài 1,8m, xài cánh 3,2m, Trọng lượng các cánh tối đa 24 cân, trong đó đã bao gồm tải trọng 4 cân, tốc độ bay 95 km h trần bay 5 km, thời gian bay 60 phút chạy điện và 240 phút chạy xăng. Cự ly truyền video theo thời gian thực đạt 50 km tại địa hình đồi núi, 80 km tại địa hình biển. Nó có thể tự động lái hoặc điều khiển bằng tay, nó cũng được cài đặt chức năng tự động quay về điểm xuất phát nếu tín hiệu điều khiển bị gián đoạn. 
Về tính ứng dụng, nhà sản xuất tuyên bố HRU-131 có thể thực hiện các vai trò như sau. Trinh sát, giám sát mục tiêu biển đảo, phòng chống buôn lậu ma túy, bảo vệ biên giới. Giám sát, kiểm tra đường dây điện cao thế, đường ống dẫn dầu. Khảo sát địa hình, bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường biển và trên đất liền. Thu thập dữ liệu phục vụ công tác lập bản đồ địa hình, khu vực và làm mục tiêu cho các đơn vị huấn luyện, thực hành và diễn tập. Như vậy, đối với vai trò của cảnh sát biển, HRU-131 hay LV-31 sẽ tham gia nhiệm vụ trinh sát, giám sát các mục tiêu trên biển, hải đảo, phòng chống buôn lậu, bảo vệ các tuyến đường hàng hải. Với trọng lượng chỉ 24 cân, nó hoàn toàn có thể triển khai trên nhiều phương tiện tàu bè của cảnh sát biển, bao gồm cả những tàu nhỏ nhất. Ví dụ như tàu tuần tra TT-120, TT-200 đến tàu tuần tra 400 tấn, TT-400. Với các tàu lớn như DN-2000, được trang bị sẵn hang ga và sân đỗ trực thăng, người ta có thể triển khai số lượng lớn LV-31 lên tới 10 chiếc, phục vụ hoạt động giám sát liên tục. Dĩ nhiên, ngoài LV-31, với bất cứ loại UAV hạng nhẹ nào hiện nay, bao gồm các mẫu UAV của Viettel có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, đều có thể triển khai trên các tàu cảnh sát biển như DN-2000 và kể cả tàu tuần duyên lớn nhất CSB-8020-8021 thuộc lớp Hamilton cỡ 3.200 tấn. Không phải dự đoán mà hoàn toàn có thể khẳng định trong mấy năm nay xem ra các mẫu UAV Việt Nam đã phủ sóng khắp Biển Đông, chỉ có điều chúng ta ít nói mà thôi. So với trực thăng, UAV rẻ hơn nhiều về chi phí mua sắm, vận hành trong khi tầm tác chiến có thể tương đương thời gian bay lớn hơn. Dĩ nhiên, để bảo rằng UAV thay thế trực thăng là chưa đủ. Ví dụ như trong vai trò cứu hộ cứu nạn trên biển thì trực thăng vẫn là phương tiện giá trị cao về mặt tốc độ và thời gian. Nhưng trong bối cảnh lực lượng của ta, với ngân sách hiện tại thì việc xây dựng lực lượng trực thăng riêng cho cảnh sát biển là chưa thể thực hiện thì việc sử dụng UAV là một giải pháp rẻ mà hiệu quả. Trong trường hợp cần thiết, không quân hoàn toàn có thể điều động các trực thăng K-2832 hoặc binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng có thể triển khai các trực thăng EC-155B1 cùng tham gia phối hợp tác chiến cùng cảnh sát biển.